我硬要换人，上班揣的那么紧，你三个倒好，干了半天，等我跑了。要不是我找人补你三个的位置，这批货咋讲？我们不是来了吗？来了也不用，回去。我组织没纪律。警官，你你你这么大把人怕不行吗？你想咋？是，你看这日子旷了半年工，那前几天的工钱你总得。哎，姐，妹子，旷了半天工，你说的轻巧，现在是耽误了交货时间，上班要找我事呢，还想要工钱，没让你三个赔钱已经不错了，赶紧滚！不，哎哎哎，对对对对对，不，还想讹人呢？咋？还想练一下？没事，哎哎哎。真近，走走走走走走走走。你这些碎崽娃子，还是年轻，出来混，不要随随便便乱转的。工钱不给，这事没完。娃呀，你把你劝哥，你请我像你这么大的时候，在县城拿过无数比赛的冠军，信不信？哎哎，哥，哥，对对对，最好。站住！你呀！啊，走，来走！来来来来，没没事没事。哎呀！想想没啥大事，所以点上火积食，有点伤风感冒，水土不服。嗯，别说，那那那咋办呢？没事，我给你吃个药就好。哎呀，我走。放心吧，我大叔没事就没事。我大以前跟着一家知青的赤脚医生行过医，我们医院有毛病都找他。好，好，嗯。娃小，剩下半瓢就够了。哦，好好。嗯。哎，这店长大主要小心了啊！啊，这都是玉米杆杆，咱腌着了和了。好。啊，等大夫把店给咱通上，啊，你这拉都垫不上了。好好好。哎，倒水。来，这个，这个，这个。快递很老板，乖啊，坐坐。来，喂。好。就到这儿。嗯，啊，你爸都住进学校了，这工钱都拉上。你你别进去了。为啥？你不想让他看见。行，让我走了。哎，咋了？你怎么不该为我带头旷工
，我愿意。怪我，不该说我来，害你和水王干完，挣钱的活都弄丢了。不是那屁事嘛，丢了再找嘛，活着能叫尿憋死？你咋又说脏话、啊？跟谁学的？屁和尿，咋能算脏话呢？屁不脏，你咋不敢人前放？尿不脏，你咋不敢尿裤裆？以后不许再说脏话，记住。小三，记住了。走了。哎，师傅，麻烦开一下门。啥事呀你？我找陈所长。陈所长，你找陈所长做啥呢？集团村偷电的事。哦，晚上不办公。哎，不办公，我就是见一下他。哦，那你等一会儿，我去看看陈所长在不在。好，好，好，谢谢啊。组长，嗯，哎，喝一口，上回剩下。好啊，这一天把我累够呛的呀。嗯，啊，哎，我来，我来，我来，你赶紧吃。嗯、啊，组长，有人找你。谁？说是金坛村通电的事情，老赵，这事你咋不办呢？办不成嘛，那户数不达标。张主任亲自来的，不是，是他手底下一个姓马的小组长。张主任不是说，这户数都已经够了吗？看你咋还不信我呢嘛？我亲自审核的，五十九户。这个张主任啊，都已经给他开了口子了，几次几办，他也承诺了，这回肯定超过六十户，这咋户数还不够呢？这不是哄人玩呢吗？有孙子，还不害个人啊？这大晚上的来找我干啥？不见，你就是，人没回来啊？快去吧，去吧。好，知道了，去知道了。来，坐上。所长没回来，所长没回来，不是说晚上回来吗？这我可不知道了，要不然明天你再来行不行？你看，也不上来啊，也不咳嗽了啊。是你。那吃完半片儿药就全好了。是你。好。嗯，我谢谢韩叔叔。谢谢马同志，客气，谢谢。嗯，你赞你赞。这通电的事咋样了吗？啊？查一户还没办成。你上次不是说这回来的咋都凑够六十户了吗？咋还查一户了？几年前我大爷说他们一样嘛，半路跑回去了啥？追回来吗？那不追回来，这电咋通了？以前有你有我，我水王爷张主任，才把大爷说他们七户追回来。这跑的三户认识外村的，我又不认识，说不上话，咋追呢？不是我说，这三户要是我村的，哪天我就把他们拦住了。那今天的大男人说过的话当放屁，挂里过松就吹散了。都睡。我还要去趟变电所找陈所长，我就不信了，就差一户还把五十九户给拦住了。政策是人定的，我就不信不能因为人把政策不改。哎，所长不在，你回去吧。他被免职了。哎呀，不干护士
，我们也直接来商量吧。我到了，我到仙局开会去了，好几天都回不来，你能等得住吗？今天从通电的司机给我的工作，我天天来等，就算上班了，还有人给我发工资，我有啥等不住的？嗯，要枸杞不？不要，我身体好人。爸。啊。我出去一下。今天又出去了。啊、嗯。干啥去了？正上没找到活，今天跟德宝他们去县里找一下。妹妹啊。你也是读了初中的，咱隔壁小学缺老师，你可以。我不想教书，不想跟你一样教一辈子书，咋了你看看，三天了，天天掐点上班，掐点下班，念都念不走。嗯，昨天按你交代，我跟他也说了，不要来办公室，怕影响工作。人家还挺自觉，今天没有来办公室，跑到门口当门神去。俺是。记着几年前，咱四个还想着跑出涌泉村，翻个新活路。这要是跑出去了，现在会啥样？会不会也找不着工作？你不在的时候，我们就找一个准。你来了，我们连先前专要的活都撇。我跟烂舌头你胡搅啥呢？是我不该来，跟你没关系。那刚刚说对着，咱带个女的哪工地用？跟女的有啥关系？咱运气不好的事啊！俺俩说的对，有我，你们不会这么背。跟我爸吊着了，我不来这个气呢。在这，做你们是我的朋友，我不找你们，我找谁啊？曼明，曼明，你不要生气了，行不行？他俩就随便说说，咱没有工作，咱在一起找工作，对不对？这多大点事嘛！好嘞，好嘞，好嘞！你不要管我了，麦明，你别生气了嘛。哎，麻烦你让一下。走。麻烦了。跟我进来吧，所长，你在呢？哎，好想睡。哎，谢谢你啊。嗯、王组长，哎哎，所长，不敢不敢，你叫我。德福、小马都行。都说你们西海古人，心眼子比石头石，脾气比驴犟。从你还有你们张主任的身上，我算是见识了呀。整整五天
，你把我的心脏都快堵出毛病来了。知道的人，你是在无理取闹；那不知道的，还以为是变电所欠人账，被人堵了门讨债呢。哎，所长，对不起啊，我知道我的做法不对，但是我着急呀、啊。景台村这些坚持到现在的老户确实不容易，你也知道。移民调转的，把房子建好以后，好多人家就留一个人，一边打工一边守着房子，就像是占个地嘛。还有的人土房一盖，一年到头都不上来看你一眼，水不通，电不通，生活水平上不去，留不下人嘛。你看现在这其实成了啥了？成了阻碍调转安置村发展的障碍了。再通不上电，我担心新来的人受不了，该往回跑了。他们一跑，这些老户也撑不下去了。到时候我就怕安置村慢慢的跑的没人了。哎呀，行了行了行了，这道理啊，你别跟我讲。你先说，你们安置店那几个通了电的村子，是不是我给你办的啊？啊，那就是就是，我和张主任心里有数。这话我给张主任也说过，我也是农家出身。咋能不理解吊庄户的苦处？就是，我们已经申请了降龄户数了，但也必须得满六十户才行，这是死规定。如果户数不够就通电，开了这个口子，以后这事我咋办呢？啊，十户八户的都要求通电，我是供还是不供？我要是供了，耗费巨大，是违背国家有关通电的规章制度，我就是在犯错。哦，要是不供，来上十个像你这样的闹哈子事，我还活得成。所长，我不是来闹事的，但凡少几户，我就没脸来了。五十九户，你说，就差一户全村通不了电，我这心里过不去嘛。所长，你看啊，我们从八十户都降到六十户了，这一户能不能你？不对，我也是这样想的。哎，你看看啊。呃，国家让我六十岁退休，哎，我就要五十九啊，办手续。你说国家让我办不办呢？不是一回事儿吗？咋不是一回事？规定就是规定。那这规定谁定的？县电力局下的文件，你要看，你让老赵给你拿去。老赵，所长，所长，你看你帮个忙，要不你跟局长说，特事特办。把我们这个规定稍微改一下，啥？想改规定？你本事大，你行啊不行、啊？我就是个区区的编电所所长，哎，我的职责就是执行局里的规定。行了，你同情一下，你做啥子？我要去忙。所长，哎，我真的要去忙去了，我要去忙。这都是抢的嘛？啥啥啥？对了，两桶一毛五，哎。昨天还一毛钱，你今天就成一毛五了。家又不是我的，都是公家说了算。你冲我口子，那你这也不能吃。冲你口了咋了？你这半天要下去？你要不打把桶给我打？哎，你别打，你别打，你别打，都上了，不是？干嘛呢？干嘛呢？来，张杰，动吧，不是？你还动啥手了？又这样说，我睡觉了，睡觉了，睡觉了。哎呀，对了，对了，对了，随便张杰都算。我的很，你干啥？哎呀，来，来，来，来。那是算指数，你看这事能不能商量一下？没啥好商量的，店家涨了，谁家就得跟着涨。我这建坛村的，这不管该取名还好，要不然也不会到这急性来打这么贵的税了。这税打回去都舍不得喝，那交给几个渔民啊？再不是喂热嘴上这几口粮食，那这这贵的税咋往回打？急性又不是我家大汉。钱也不是交给我，他们一来不是骂人就是动手。谁骂人了？你谁骂人了？对对对，三人。来来来来，老表，那要不这样啊？你这来钱带都不够，就这回先按一千我加去，把税先拉满回去。这二回再来一定按这加去，这拉不满回去，媳妇儿得骂了吧？啊，二回再来了，谁再跟你这喊叫再骂人，我都醉死了。行，就这一回。你。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
啊！等这苗子长大了，就随到天然的，得分当杀的屏障了，能把人和庄稼都护住了。毛七十的老汉子，中了这一辈子出名，都把人也累垮了。这现在只要回去养病了。上次回用全村，我去看看他的病啥样。哎，其他老好人，都是一样落下病根儿。前两个都问他这些树苗子长得咋样了，有没有旱死？我说没有，都好着呢，叫他放心。只要我在了，就能想办法弄水给他浇上，死不了。今年天旱，废水。水渠都断了，这西井上的水，陈姐也涨价了，这比原来贵的都有一半儿。今天大有叔跟吴多叔去打水的时候，教我玉米苗了，他灌水去差一点打起来，这不是我看见拦住了，手上都带着家伙憋着气了，这动上手都得出大事了。他为了你，来这儿也好几年了。看着你还有张主任，跟开发办来的又走的那些人，都输在大里了。可吊庄这事叫大看，这太难了嘛。到底想要说啥吗？这回要还是通不上的。你大有叔他们再要走的话，那就不好再替你拦了。这这些年了，你们说的话他们也都听了，把苦也吃了，嘴也遭了，这主要都是看不见个头嘛。这不知道熬到啥时候才是个头啊。我要再替你拦着他们，那我这心太硬了。人再走了，我可惜这些树苗子邻居，有个玉泉营开发区的，死活要见你，拦都拦不住。那让他进来吧。李组长好。好，来，坐下去。哎。你有啥事？局长，我是开发区办公室的，我是为金坛村通电的事来的。我写了个东西，我们全村五十九户。所有人都签了字，按了收银，还盖了开发区的章，就这样看着喝。你叫马德福吧？就这样认识吗？陈所长，之前找过我，说你折腾他的事，还替你求情，看局里能不能破例给你通电。陈所长，跟我求情？对，他说他被你这个年轻人感动了，我听了也很感动。其实啊，都想帮你，但是现在有个难题，不好办啊。是就差一户的难题吗？不是。你要是早来，事情也好办。前一阵子，啊，政局还在，只要一证两户，开个局办公会议，这事情都给你解决完了。那现在难就难在现在。我跟你说，俺这政局长刚调走。这新局长还没来，按照行政惯例
推翻已经定好的规定，破例审批，那必须得有局办公会议纪要和郑局长的签字者才行。邢局长撒错来，俺的也不知道，所以这件事情。局长，这次真的不能拖了，再拖吊抓虎都往回跑了，到时候拦都拦不住。现在不就差这一户吗？你说，一户不能影响我们五十九户人的生活吗？而且这五十九户是我们两年来千辛万苦各地迁来的，来到这儿啥都没有，从头开始开荒、种地、种地，好不容易坚持下来了。我再三保证，我是马上通电的，马上通电的，就是通不来。这一次再通不来，我真的没办法交代了。局长，你看你能不能修修好？我们再想想办法。就当时给我的工作一点点支持，我这个工作真的是太难了，行吧？司长，你在这候一下我，我把那材料拿给一个我这儿干业务的刘副局长玩去，让他看一下。他要是同意的话，俺俩可以先形成一个意见，都在上面签个字。让陈所长先办事嘛，等邢局长来了，我和他一起汇报，一起担责，好不好？太好了，太好了，谢谢局长。行，那你先坐好，等我这儿去啊。好，好，好，好坐。谢谢局长。还是先按规定办事。啥意思？你只能等。不急，走别灰心，张主任不是还没有回来吗？等他回来，说不定还有办法。我看主任回来就走了那一个字，等。你要是知道走差这一户这么难，我当初生拉硬扛为了扛不回来。喝水吧，咱再想想办法。来了，哎姐，你坐，你坐，你坐，哎，好好。马同志，哎，你也在呢。来登记吗？啊，我登记登记。娃咋样了？哎呀，娃好了，娃他大可病了。我刚来的时候，剩到在寒水说那儿去了药。别呼急。嗯，啥？呼急？呃，呃。正湖乡湖水村啊，湖湖水村啊，嗯，对对对的。秋啊，哎，我们村的水花嫁到你们湖水村了，你们认识吗？水花姐，村里我和水花姐的关系最好了。水花姐人聪明，还又能干，说起来哎，还是和我们俩一起商量报的吊庄呢。嗯，但是他男人残了，家里没有劳力，不符合吊装条件。啥？他男人残了？啊、哦，哎，水花姐命不好，哎，要说他男人用富，哎，对他不错。当初水花姐嫁过来的时候吧，俺家说家里有两口睡觉，其实根本没有。那、嗯、用富就觉得是把水花姐骗着嫁过来的，心里头一直觉得过意不去。那好不容易攒下钱，想给水花姐挖口水觉，结果塌方了，用户让砸这里头了，命是保住了，人残疾了。哎，现在穷的二十多块过不下去。哎，签字。哦，签哪儿？这。你真要跟我走？嗯。你不怕？怕啥？怕你将来跟我受苦？跟着你就受不了苦。
周燕儿，等蚂蚁去叫。小燕，进去，快快快，赶紧赶紧进去！小燕，小燕干啥了？咋？睡话来了，他男人的腿被砸坏了，被带了个娃。哎呀，可怜的，那找点东西给他把地窝子顶加固呀。哎，他咋来了？他不是没有指标吗？你咋知道没指标呢？人家是主动移民，明天我就带他到张主任那去申请指标。没答案。咱们家那个羊毛毡子，我不知道。你咋能不知道呢？这羊毛毡子。哎，王爷，你在这吊庄办干事了，你得咋帮个忙嘛？咋忙？要水管一件，都别的一百说。这是为啥的嘛？差一回就通电了。你看你们怂样子，你说到水管，连连连水都变了。我跟你说，你现在。吃的是高价的饭，短租铁饭碗，要往前看，要求发展了。我爸干大不了我事情少给我弄了。哎呀，多少年了，你还多少年我还咋？当初是你俩啥了？差点连学都上不了，这不是我拦住你，我有今天了。我跟你说，水花不是原来的水花了，我也不是原来的我了。哎，这这这这这这这，我是看他可怜，我就帮一下他。再说了，按照每个吊庄户，那也是我的工作和职责。去去去去去去，你坐说。大这忙你帮不帮？好、哦，你不给大这面子啊？我先去张主任去。啊？去！你七连白七，张主任肯定先有些通电的事
，通通连人他都来不了。那你起。还是说，还是说，咋是你？岳父，这是我娘家门上的，还是说。说好。小姨，快叫爷。爷。嗯。我爸咋了？那是说好，刚知道远，这一走才知道有多远。这天气，路上吃，路上换，把嗓子就成这了。这地窝子常年没人住了，这钉子都不行了，不敢住了。回头叫德福他们，给把钉子好好收拾一下再住了。收不收？嗯。应该水土不服了，没啥事。水花来了，我们来帮忙来了，我们来了，来来，不得说，你们来了。来来来，你不管你不管，来来来，你不管不管不管，赶紧过来，走。师傅，你，我刘小东快来了！哎，赶快拿大把手把这行李卸了，来来来，来来来来来来，把钉子好好收拾啊！知道了，我能解释。来，把把钉子拿过来，把我拿过来。刘华，哎，带着娃到家里，我给我饭吃，把手。好，走。主任，挺好的，看一下。水花，你这个女娃娃真是了不起，四百多公里七天七夜，你拖着男人抱着娃娃，光凭你这决心和毅力，就值一万个指标。像她这样的，咱就应该来多少欢迎多少。你这，我必须得批准。<笑>谢谢张主任。你是俺们金坛村的了，金坛村欢迎你啊！谢谢主任，谢谢。你来了，哎呀，真是帮我们一个大忙。对对对对对，我知道。平秀和汉水叔说了，我来就够六十户，村里就能通上电来。这两天我就在忙这个事情，手续给土鸡办了，明天就能摘干了，六天以后就能架线了。你可不知道，就算你这一户，你来了。金坛村的电子是通上了。你说，我哪有这么金贵？哎，你以为？长这么大，我第一次知道，我要这么金贵，还是怎么个金贵法？啊，水花，你来看啊，这是咱金坛村第一批规划的安置房。哎，其他人人家都是抓阄决定的，就剩这一块地方了，你没有意见吧？没有意见。好好好，好，那你在这儿给咱安个手印，签个字啊。刚来嘛，困难一点，我们先帮你把地基搭起来再说。然后你再慢慢打工，挣些钱，拖些土皮，买些料，就把房子盖起来了
这就算了，迪迦。好，好着呢。好，好着嘞。缺人呢，快点快点！最后一次了，最多八斤。对。哎，李明，先回来。啥时候回来？我咋没注意呢？行了，你俩先回去跟俺打杂挣钱干子，就说我到县里找工作了啊。你一个人去？哎，李明去不嘛？嗯，这里好吃。嗯，哎，天天想着多好。人想哪样就能哪样。吹牛嘞！你只要不走，就知道我吹不吹牛。哎，我爸来找钱，三个月都没发工资。乡上说。现在这么钱，暂时发不出。幸好我在乡政府对面的商店卖货，暂时还能发些。可到了这儿，天天吃老本，吃吃不尽，心咋能不好？你一个女娃不好找活，慢慢找，找不着就换着吧。我这一趟就赚这么多，你还愁我钱用？说了不要你钱。你先拿着用，等找到了。再还给我，养的嘛。哎，早知道今天，小丑就不跟你调皮捣蛋不学习了。那丑要听我爸的话，不跟他对着干，肯定和德福哥一样也能考上学，就不用为自个儿人活不了自个儿发愁了。